संक्षिप्त देखें जो बोली संख्या नेगेटिव ना पजिटी चार सूत्र बस If n जीरो ना होते जीरो ना होते स्टूडियो सब देखनी इधर से तो येस, इधर से तो नो। इफ जो भी येस होए, 
আমরা এর মধ্যে শর্তটা এখন লিখবো এন আমরা আগে বলেছিলাম যে সূর্যের পরে সেমিক্রন হয় কিন্তু শর্তের পরে সেমিক্রন হয় না শর্তের পরে সেমিক্রন হয় কন্ডিশনের ক্ষেত্রে সেমিক্রন হয় না তো ইফ যে যদি লিখছি ইয়েস তার মানে পিডিএফ যদি এইটা শর্ত হয় ইফ মানে আমরা আগেই বলেছি যে ইফ মানে হলো ইয়েস এটা শর্ত হলে কি হবে ইভেন নাম্বার তারপরে যদি ইয়েস হয় শর্ত না হয় এবার সে নো আসিল আমরা আগে দিন ইলস মানে নো এটা যদি নো হয় একই সূত্র সূত্র আবার লেখার দরকার নেই এখন প্রিন্টের অড নাম্বার এভাবেই দেখুন এন্ট্রি যাতে আমরা প্রথমে আমরা ইনক্লুড মেইন তারপরে সেকেন্ড প্যাকেট তারপরে ইন্টি যাতে আমরা এন নিচ্ছি এনটা হবে পূর্ণ সংখ্যা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দশমিক হবে না আপনি দশমিক চান তাহলে ফ্লোর দিতে পারেন কারণ প্রিন্টেফ যে আমরা এন্টার দ্য নাম্বার প্রিন্টেফের ভিতরে যেটাই লাগবে সেটা মন্ত্রী শো করবে তারপরে স্ক্যানএফ স্ক্যানের দ্য ফরমেট ফেসিফাই করছি ডেসি মেল হবে যেহেতু আমরা ইন্টিজার নিছি ইন্টিজারের জন্য ডেসি মেল যদি ফ্লোর দিতে চান তাহলে এফ হইতো আর আমরা জানি যে স্ক্যানএফের ক্ষেত্রে অ্যাড্রেস অফ এন দিতে হয় অ্যাড্রেস অফ ভ্যারিয়েবল দিতে হয় এইভাবেই আমরা অ্যাড্রেস অফ ভ্যারিয়েবল দিছি তারপরে আমরা ইফের জন্য যদি প্রথমে ইফ ইফ দিয়ে সূত্র লিখছি ইফ মানে ইয়েস ইয়েস হয়েছে তাই প্রিন্টেফ ইভেন নাম্বার আর যদি ইলস হয় নো নো মানে নো মানে ইলস প্রিন্টেফ দিয়ে আমরা লিখছি অড নাম্বার সো এভাবেই একটি সংখ্যা জোর না বিজোর এইভাবে করা হয় আমরা এখন দেখবো যে একটি সংখ্যা নেগেটিভ না পজিটিভ ধরাত্মক না ঋণাত্মক সেটা দেখবো শূন্য থেকে যদি একটি সংখ্যা বড় হয় বা শূন্যের একটি সংখ্যা যদি শূন্যের থেকে বড় হয় বা সমান হয় তাহলে সেটা ধনাত্ম আর যদি না হয় সেটা শূন্য থেকে ছোট হয় সেটা ঋণাত্মক ধনাত্মক আর স্টার্ট এনি আমাদের ইনপুট আমার সূত্র হলো এন গ্রেটার দেন অরিকাল জিরো ইয়েস পজিটিভ জিরো থেকে বড় বা জিরো সমান পজিটিভ পজিটিভ নাম্বার নো নেগেটিভ নাম্বার শূন্য থেকে এটা যেহেতু হবে না এন যেহেতু শূন্য থেকে বড় না নো মানে নো মিনস এন যেহেতু শূন্য থেকে বড় না তার মানে অবশ্যই ছোট আর ছোট হলে তো নেগেটিভ নয় এই ঋণাত্মক সংখ্যা এটা হলো একটি সংখ্যা পজিটিভ না নেগেটিভ সেটি ফ্লো চার্ট এখন আমরা সেটা দেখি সি কোড কি হয় কন্ডিশন প্রোগ্রাম ইনক্লুড এটা মাস্ক দিতে হবে এটা প্রত্যেক শিক্ষা মাধ্যমে লাগবে মেইন ফাংশন মেইন ফাংশন দিতে হবে তারপর ইন্ডিজার ইন্ডিজার জন্য আই এন নিছিলাম তারপর প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ দিয়ে আপনি যাই তাই লিখতে পারেন নাম্বার শুধু লিখলাম তারপর স্ক্যান এফ স্ক্যান এফের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকে একটা হলো পার্সেন্টেজ ডি বা এফ এগুলো থাকে আর একটা হলো এন থাকে তাহলে প্রথমে কি যেহেতু আমরা ইন্ডিজার নিচ্ছি তাহলে পার্সেন্টেজ ডি একটা ইনপুট যেহেতু তারপরে এন্ড এন্ড দিয়ে তারপর ভ্যারিয়েবল লাগবে তারপরে ইফ ইফ দিয়ে আমাদের ছিল ইফ দিয়ে আমরা ছোট এই ছটটা লিখবো এন্ড গেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো এরপরে কোনো সেমিক্রন হবে না ছটের পরে কোনো সেমিক্রন হয় না তারপরে প্রিন্ট এফ ইফ মানে ইয়েস প্রিন্ট এফ হলে এটা যদি ইয়েস হয় তাহলে কি হবে পজিটিভ নাম্বার ড্যাসিমেল ডি ইজ পজিটিভ তারপরে ইলস এখন নো এর কাজ করবো আমরা 
যদি সত্যটা ন হয় এটা যদি সত্য না হয় তখন এটা কি হবে मध्य बड़ा चेक कर दिन सी की तो अपन अपना बी दे चेक करो बी किस सी एच से बोलो कि ना इधर जो दी ये सॉइ ताले ए तो बोलो होइए में ए इस लार्जेस्ट आज जो दी इधर बोलो होइ ताले देखने बी लार्जेस्ट होइए जोने बी इस लार्जेस्ट आज जो दी इधर नो होइ ताले तो सी एक है लार्जेस्ट मिल कर लिखल कमा शर्त कर एक शर्त हो गई नो दिए कर प्रमाण करते C 
সর্ট এটা দিয়ে আপনাকে যেটা একটু শুটতে পড়ছে আবার এটা এফ আমরা এটা করছি এখন ইলস ইলসের মধ্যে আরেকটা শুটতে পড়ছে সেটা হলো এই ইফ এটা এলস এটার মধ্যে আরেকটা শুটতে পড়ছে এটা হলো ইফ এখন লাগব বি এবং সি তো বিন ডেফ ইফ মানে ইয়েস এটা সত্য তো বি এখানে বি লার্জেস্ট বি লার্জেস্ট আর যদি আমরা ইলস দেই संक्षिप्त भावहार करते लिखब बड़ो जस्ट এই দুই ভাবে হয়তো পারে আপনি ইফ তারপর ইস দিয়ে শুধুমাত্র ইফ ইস করতে পারেন অথবা ইফ দিয়ে ইলস ইফ এর মধ্যে আরেকটি সূত্র বসিয়ে তারপর ইস দিয়ে আপনি করতে পারেন এভাবেই তিন সংখ্যার মধ্যে যে কোনো সংখ্যা বের করা যায় আমরা এখন লিপিয়াতে করব যে কোন একটি বর্ষ লিপিয়া কিনা সেই নির্ণয় সি গোড এবং ফ্লোচার্ট লিপিয়ার ক্ষেত্রে আমার দুইটা সূত্র লাগবে ইয়ার পার্সেন্টেজ মানে ভাগ শেষ আমরা আগে বলছি পার্সেন্টেজ মানে ভাগ শেষ ইয়ার ফোর হান্ড্রেড জিরো এই একটা সূত্র অথবা ইয়ার পার্সেন্টেজ ইয়ার পার্সেন্টেজ ফোর ইকুয়াল জিরো অ্যান্ড ইয়ার পার্সেন্টেজ একশো নট ইকুয়াল জিরো হয় এই সূত্রটা কারেক্ট হতে হবে নইলে এই দুইটা সূত্র এক এটা কারেক্ট হতে হবে এটা জিরো হতে হবে এটা জিরো হওয়া যাবে না তো এটা কিন্তু একসাথে হয় ওয়াই কি চারশো তার ভাগ করলে জিরো আসবে ভাগ শেষ এটা হলে লিপিয়ার আর যদি এই সূত্র না মানে পরবর্তীতে দেখব যে ওয়াই কে ফোর দ্বারা ভাগ করে জিরো আসছে এবং সাথে সাথে একশো দ্বারা ভাগ করেও জিরো আসে নাই মানে চার দ্বারা ভাগ করে জিরো আসতে হবে এবং একশো দ্বারা ভাগ করে জিরো ভাগ শেষ আসা যাবে না এটা হলো দুইটা সূত্র যদি আমরা এটার ফ্লো চার্ট আঁকি তাহলে স্টার্ট ইনপুট ইয়ার ওয়াই প্রথমে আমরা একটা সূত্র দিই এই সূত্রটা ওয়াই পার্সেন্টেজ ফোর হান্ড্রেড ইকুয়াল জিরো এটা যদি ইয়েস হয় তাহলে তো লিপিয়ার 
আর যদি নো হয় তাহলে আমরা এই সূত্রটা চেক করব y percentage 4 equals 0 and y percentage x show not equal 0 এখন এই সূত্র যদি yes হয় তাহলে লিপ ইয়া তাহলে আর কোনো কথা নেই লিপ ইয়া আর যদি নো হয় এটাও যদি নো হয় তাহলে তো not লিপ ইয়া not লিপ ইয়া এখন এই তিনটা আমরা যোগ করে দিতে হবে যোগ করে n নিয়ে আনতে হবে এটা হলে কোন সংখ্যা লিপিয়ার কিনা সে নির্ণয় করব প্রথমে আমাদেরকে y থেকে 400 দ্বারা ভাগ করে 0 আনতে হবে এটা যদি yes হয় তাহলে লিপিয়ার আর যদি এটা no হয় তাহলে y দ্বারা আমরা y কে আমাদের ওই year কে একটা year কে 4 দ্বারা ভাগ করে যদি 0 আসে এবং সাথে সাথে 100 দ্বারা ভাগ করেও ভাগের 0 আসা যাবে না এই দুটো সূত্র পরেরটার ক্ষেত্রে যদি পূরণ হয় যদি এটা yes হয় তাহলে তো লিপিয়ার আর না হলে পুরোটাই লিপিয়ার না আমরা এটা সিকিউর করব এখন इंटीजर तो हमने एक टाव इंटीजर निश्चित रूप से वाई तब रूप प्रिंटेड प्रिंटेड दे हमने किलेक्स ने इंटर यार लेंगे इंटर यार लेंगे तार पूरे स्कैन एफ दे लेक्चर हमने स्कैन एफ देखियो भी वाई ओ यार जी यार से दो हजार आठ और दो हजार उन्नीस दो हजार बीस एक और सब कुछ में इंटीजर है फ्लोर दो हज़ार बीस दशमिक पाँच ये बाबे कौन ही है ना तो ले यार इंडिज़र पूर्ण शंका हो बे इस जन परसेंटेज में डी जितने एक टाइम पूर्ण वाई तो ले एक एम एल एड्रेस ऑफ यार एक बार हमने पहलम शुरू चुक रहे इफ वाई परसेंटेज फोर हंड्रेड इक्वल जीरो इफ मने यस इट ही इस प्रिंटेड लिप यार तब एल्स इफ दे तो आरेक्टर सूत्रों से एल्स इफ दे वाई परसेंटेज फोर इक्वल जीरो एंड शादे शादे वाई परसेंटेज वन हंड्रेड नॉट इक्वल जीरो इट इम्स नॉट इक्वल इट मींस नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ये तो इफ असे तार मनी दे, जो दिश होता है तालेर बोले पिंटेफ, लिपियर, जो दिश इल्स मिट्टा है, तालेर प्रिंटेफ, शब्द गुलो साबित हो गया अपने दर पिंटेफ दिया, प्रिंटेफ मार्ग में साबित हो गया, नॉट लिपियर। एडेल एक्शन का एक तो यार लिपियर की ना बा उदिवर शुक्र की ना शेड इन नियर फ्लोचर एडेल हमारा दूसरा आगमन तो इफ एवं इल्से माध्यम करते हुए शेड एक चुम्बल दिखेंगे ए पर जो तो हमारे शॉप ठीक शॉप प्रोग्राम एक बोल ए पर जो तो हमारे दिखे हुए इंक्लूड मेन प्रोग्राम सेकंड बेकेट इंडिजर प्रिंट इक्वल जीरो इटा मैंने आज तो बन आज तो इटा मैंने चेक करे तार पर बेर करता बेर चले कंप्यूटर चेक करे तार साथे साथे तार साथे साथे ये शॉमन तरल चिन्ह दिन हमरा साथे साथे लग बे वाई परसेंटेज फोर जीरो बे एवं साथे साथे क्यों बे वाई Percentage X not equal zero. ये जो रिश्ता है, ये इधर मध्य एक बार दिल दिया, एक साथ दिया थे, ताल हो जाए। Y चार सौ दर भाग कर जीरो हो गए, एबों छाती साथे Y चार चार दर भाग कर जीरो हो गए, एबों Y एक सौ दर भाग कर जीरो हो गए ना। ये शुद्ध तो फुल्ली इधर मध्य में दिया था, जो दी इधर इफ मनी यस ताल प्रिंट कर दिया हमने य इल्स एक बार नो अम्म लाइन इफ द इल्स द कॉलम एक बार इल्स मन नो नो है लिखियो भी नॉट लिपियर
আমরা ইফ এবং ইলসের মাধ্যমে এটা বের করতে পারি সো এভাবেই কন্ডিশনাল প্রোগ্রাম এগুলোই কন্ডিশনাল প্রোগ্রাম করা হয় যে কোন সংখ্যা ই অড না ইভেন জোর না বিজোর বা কোনো সংখ্যা নেগেটিভ না পজিটিভ ভারত সংখ্যা না পূর্ণ সংখ্যা বা এক এ এবং বি বা দুইটি সংখ্যার মধ্যে কোনটি বড় বা তিনটি সংখ্যার মধ্যে কোনটি লার্জেস্ট এবং অধিবর্ষের ক্ষেত্রে যে একটি লিপ একটা ইয়ার সেটা লিপ ইয়ার কিনা সেটি নির্ণয় হলো আমরা ফ্লো চার্ট অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম আমরা আগেই বলেছি অ্যালগোরিদম ইজ ডেফিনেশন বা ইন্টারপ্রিটেশন অফ ফ্লো চার্ট আর ফ্লো চার্টকে নিজের ভাষায় ইন হিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা সেটাকে ডিফাইন করলে সেটা অ্যালগোরিদম হয়ে যাবে স্টেপ বাই স্টেপ ডিফাইন করবে আমরা এখানে কয়েকটা স্টেপ লিখছি এক দু স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ দু এভাবে লিখলেই অ্যালগোরিদম হয়ে যাবে আর আমরা এখানে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে যেগুলো আমরা কন্ডিশনও করলাম সেগুলো এই ফ্লো চার্ট এবং সি কোড হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট সি কোড সেগুলো আমরা দেখেছি সো এভাবেই আমাদের অনকন্ডিশনাল প্রোগ্রামগুলো করা হয় এবং সি কোডগুলো লেখা হয় সো আজকে পার্ট টু এতে কন্ডিশনাল প্রোগ্রাম থাকে ইনশাল্লাহ পার্ট থ্রিতে আমাদের থাকবে লুপ লুপ ব্যবহার করে ধারার লুপ যেটাকে বলা হয় ধারার যুগ ফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেগুলো প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম এবং সি কোড কীভাবে করা হয় সেগুলো আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট পার্ট থ্রি দেয় বই এই প্রোগ্রামে আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ বরকাত ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও দেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল